Today I am going to take you all to a journey millions and billions of years ago when dinosaur existed. Namaskar Bondura, Sri Pranas Vlogs, you are welcome to our channel in today's video. How was their life? How was their life? What did they eat and why did they vanish from the face of the earth? This video is going to be very interesting for especially the kids and all the adults who were interested in dinosaur period. This video is very interesting to watch this video. This video is very interesting to watch this video. If you are interested in the dinosaur, the dinosaur is not the dinosaur, the dinosaur is not the dinosaur, we have come to Dramhela to the Royal Tyrell Museum to learn about that. Those who are new to my channel, I'll request them please go and hit the subscribe button so that you do not miss any videos that I upload. And don't forget to click the bell icon. So we have reached the Royal Tyrell Museum in Drumheller, which is in the which is a town in Alberta, and it is 121 kilometers away from my home in Calgary. So, the first thing is that the statue of Pachyronosaurus is So, here we found a statue of Pachyronosaurus, and its speciality is this nasal boss. It, it doesn't have that horn usually dinosaurs have. Instead of that, it has that nasal boss just above its mouth. So, let's go to the museum. Just before entering the museum, we saw a prairie dog. It is a prairie dog ball, and a badland area will take in the shop to be a prairie dog. And a badland key is a shop. I'll tell you in details in my next video. So let's enter the museum. Let me tell you first about the price. We took the family pass, it was $50. We are a family of four, and uh, if you take individual, like for adults, it is $21, for youth, it is $14. Uh, sorry, it's uh, for youth, it's $10, and for the senior, it is $14. The two cage item that Dikte Pelam, we found out the Albertosaurus statue. This is not the real one, it is just a statue. I'll show the real parts also, the fossils we found. And you know, Albertosaurus was found in Alberta. That is why it came the name Albertosaurus. It is also called the It ate the Edmontosaurus. Edmontosaurus came from the name, I think, some dinosaurs which would have been found in Edmonton. Here I can show you some original nails of Albertosaurus. And here are some parts that we found in this Royal Tyrell Museum, and we are very excited to see that. And this is a feed of Albertosaurus, though it's casted. Do you know what is casting mean in case of fossils? Casting means when an animal dies, it leaves some imprint and it is if it is filled with some minerals and sediments to give the give it that shape, then it is called a casting. I think this is the first video in YouTube where you can find so many facts about dinosaurs. Apnare video taking the dinosaur shambroke prochur totho jante parben. How in every period the dinosaur's body structure, their food habit, their way of behaving with other animals changed. Everything we learn in this video. I didn't have any idea uh, before coming to this Royal Tyrell Museum that there was a period called Jurassic period. Before that I knew that there is only a cinema called Jurassic Park. Did you know this fact? If you knew, then please let me know in the comment box. The fossil behind me is of Gorgosaurus. It lived 75 million years ago in North America and its fossils were found in the presence of provinces of Alberta. And this is called a bone bed where it's a big sediment or chunk of stone where you can find some fossil bones and fossils of other parts of the dinosaur. Here are some evolvements of rocks through millions of years. Here we are going to enter a very interesting section where we are going to learn about some different dinosaurs. Uh, before coming to this Centaurosaurus, let's show you. This Tyrannosaurus Rex or T-Rex road. This is also called the Black Beauty because of its shine. You can see it's a whole fossil and it is shown like the Tyrannosaurus has rode just before its death. It is also called the Death Roar. It really gave me some goosebumps. Okay, let's return to this skull of Centrosaurus apparatus. Uh, they belong to the class of theropods. Theropods means which have hollow bones and three toes with claws on each side. And here you can see the humerus of Centrosaurus along with different bones of adult and semi-adult Centrosaurus. 
তো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি জানতে পেরেছিলাম অ্যাবাউট রন বায়ার হি হ্যাজ অ্যান ইন্টারেস্ট ফর ফসল হান্টিং অ্যান্ড এক্সপ্লোরিং সো ওয়ান ডে হি ফাউন্ডেড আ রক হুজ হু হ্যাড টু আইজ অ্যান্ড ওয়ান নোজ সো হি ডেন নিউ হোয়াট দ্যাট ইজ হি ব্রট ইট ইউ দ্য মিউজিয়াম অ্যান্ড লার্ন দ্যাট ইট ইজ অ্যান এক্সটিং সি টার্টল অ্যান্ড সো হি গেভ ইট টু দ্য মিউজিয়াম সো দ্যাট মি অ্যান্ড ইউ ক্যান লার্ন অ্যাবাউট ইট Here you can see a preparation lab where can actually the work happens and what happens in this place let me tell you in details you can see here are some preparation tables where lots of sedimented rocks and we can see and i think there are some fossils also like here i am telling you you can see in this picture there is table number 2 i am going to show you table number 2 here this fossil was found in the year of 2022 can you imagine it's just 2 years back and uh, they learned about it that this is a fossil of a mosasaur and they are working on it after it is done it will be displayed very soon এখানে একটা ব্যাখ্য অপারেটর কাজ করতে করতে হঠাৎ করে ভেবেছিল যে এটা কী ও ভেঙে ফেলেছে এটার মধ্যে কী লেগে আছে তো ও মিউজিয়ামে এসে খবর দেয় তো মিউজিয়ামের লোকের ওখানে গিয়ে জানতে পারে যে এটা কিন্তু একটা ডাক বিল ডাইনোসর যেটাকে বলে হ্যাড্রোসরাস In this section, we have come to learn about some multi-tuberculates. These are kind of rodent mammals that used to live 130 million years ago. So, these rodents are the same as Idur, Hamster, Guinea Pig, and they used to gnaw on uh, plants and seeds. So, these are some original jaws that are kept here. Here, you can see the original fossil of Pantodonta, which actually looks like this. I have given the picture here so here a paleontologist named ed davis was working on the joffrey bridge where there he found some fossils of forelimb and hindlimb and that is kept there now the next find is the one in a million find that was found in the sun core energy million a uh, millennium mind and it was found in the year of 2011 that is the borealo pelta this is the most preserved armored dinosaur that is found in the royal tyrol museum you can see how big is that you can also see the fossil prints imprints are there also এছাড়াও যে পার্টটা ওরা পায়নি সেটা কিন্তু ওরা তার দিয়ে জাস্ট একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে দিয়েছে বোঝার জন্য জিনিসটা কীরকম অ্যান্ড দিজ আর অ্যামোনাইটস হুইচ আর ফসলস টু মেরিন মলাস্ক দিস ইজ দ্য বিগ মশাসরাস এটা কিন্তু জলের তলায় থাকতো আর এই মশাসরাস কি খেতে ইউজ টু ইট অ্যামোনাইটস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মশাসরস So basically what I'm saying here is that behind me you can see the Mosasaurus skeleton and the most strange thing or surprising thing is that we are standing in front of those fossils which used to exist millions of years ago. Here you can find some footprints of dinosaurs and it was the first series of footprints that was reported from the Smoky River coal mines. You can see it is color highlighted here, the footprints of dinosaurs. While working in a basement in Evanston, Calgary, uh, in the year of 2016, Ed Namberg found a stone where he found five fossils of a fish under that basement. So it is very likely that while excavating or digging up your house, you might find a fossil in Calgary or in Alberta. So here it is completely written. If you, are, if you find a fossil, you leave it where it is, take a picture, locate it on a map and then contact the museum. So here we are going to walk through a hall named Naylor Hall which is dedicated to Dr. Bruce Naylor who worked here as a director from 1992 to 2007. And this hall is decorated by the drawings of Glenn McIntosh who is a 2D and the 3D animator uh, who lived in Calgary and worked in different Jurassic Park movies. Like the last one, the Jurassic Park Dominion also, he worked as an animator and these are his drawings. So I am very privileged to see all this. 
now those are all introductions we are now really going to enter the dinosaur period starting from precambrian paleozoic and mesozoic then cenozoic period so let's enter the journey from precambrian paleozoic mesozoic and cenozoic Precambrian period is basically the age of early life when the continents were formed the modern atmosphere developed along with the life on our earth developed in this period mainly the ocean bodies were very much prominent at that time the jellyfishes worms lived and the land was mostly barren under this ocean there was this monster dunkleosteus which has a razor sharp jaws rather than teeth from another pond they discovered this big slab where they found 114 fishes fossil mane bhabte pachen 114 ta fish er fossil paoa geche ekhane are the scientist and the paleontologist that there might be eight kind of species of fishes are in this slab bapar ta kintu besh interesting tai na tai aro eram interesting interesting facts jante kintu chotpot amar channel ta subscribe kore din আর দেখুন তখনই আস্তে আস্তে শুরু হলো দ্য এজ অফ অ্যাম্ফিবিয়ান অ্যান্ড রেপটাইলস যেমন এটা হচ্ছে একটা টেট্রাপড টেট্রাপড মানে যার চারটে পা আছে আর এখানে নানা রকম কলোনিয়াল কোরালস আর রিফস আছে যেগুলো তখন হতে ডেভেলপ করছিল আর আর্থের শেপটাও কিন্তু ধীরে ধীরে চেঞ্জ হচ্ছিল এই প্রি ক্যাম্পিয়ান পিরিয়ডটাকে বলা হয় দ্যাট এক্সিস্টেড অ্যারাউন্ড ফোর বিলিয়ন শুনতে পাচ্ছেন বিলিয়ন নট মিলিয়ন দ্য প্রি ক্যাম্পিয়ান পিরিয়ড এক্সিস্টেড ফ্রম ফোর বিলিয়ন টু ফাইভ ফর্টি মিলিয়ন ইয়ার্স এগো আর এখানে দেখুন জলের তৈরি দেয়ার সাম নটি লয়েডস যেগুলো হচ্ছে এক ধরনের সেফালোপর যেগুলো কিন্তু এখনও দে আর স্টিল অ্যালাইভ এবার চলুন চট করে লেটস গেট ইন টু দিস লার্নিং লাউঞ্জ হোয়ার উই ক্যান লার্ন অ্যাবাউট ডিফারেন্ট অ্যানিমেলস কম্পেয়ার টু দ্য ডাইনোসর Like here it says Albertosaurus has a robust skull and strong teeth to tear through the flesh and crush through the bones. Here you can see that there is a comparative study of tough teeth. Like teeth have some different functions, right? Some are used to chew and grind and some are used to tear the flesh. Like the human teeth or a dog teeth, both are different. Dog generally use teeth to tear the flesh. Likewise, crocodile has a fierce teeth and Albertosaurus has fiercer. Here we have a comparative study of brain to the body mass. Like bird have 1.2% of brain compared to its body mass, human has 2.3% and dinosaur have 0.02%. So here we can see that there are some evolved evolvement of or the evolution of amphibians like those who can live both on land and water. So slowly the pattern is changing and these fossils proves the development of amphibians and reptiles. These are some rock fossils that dip displays long ago underwater reef life. So now slowly we are entering from Precambrian to Paleozoic era. Like this is the most complete preserved fossil that we have found in the Paleozoic era. That is a Paleozoic tetrapod. তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিমেট্রন স্কেলিটন দিস ইজ আ স্কেলিটন অফ ডিমেট্রন হুইচ ইজ নট আ ডাইনোসর ডাইনোসর আর ডিমেট্রন দে হ্যাজ আ টাইম গ্যাপ অফ সিক্সটি মিলিয়ন ইয়ার্স সো দ্য আফটার ডিমেট্রন ইট টুক সিক্সটি মিলিয়ন ইয়ার্স টু ডেভেল টু গেট দ্য ফার্স্ট ডাইনোসর দিস ডিমেট্রন ইজ জাস্ট আ ম্যামল লুকিং রেপটাইল নাও উই আর এন্টারিং দ্য মেসোজোয়িক এরা The Mesozoic era is the age of reptiles. This is a time when the Panagia separates in forming the modern continents and the Rocky Mountain rose. This is the age of dinosaur, crocodiles and pterosaurs. Now here you can see a fossil of the largest marine reptile. Ar bishash korun Alberta te you can get these real fossils. The original fossils of this marine reptile is here. This is Shonisaurus sicaniensis. and it is it has a length of 69 foot and it was around 81.5 metric ton in weight apnar bujhte parchen tar koto boro ebong koto er weight etar to etar kintu fossil ta ekhani rakha ache ar jehetu mesozoic era now we are entering to see the dinosaurs to ekhane dekhun ar dinosaur er leg rakha ache ekta full dinosaur er leg skeleton ache where you can measure your height 
before coming to royal tyrol museum i only had the name like tyrannosaurus stegosaurus triceratops and velociraptor other than there are so many dinosaurs which i'm going to introduce today the jurassic period begins here first i saw a dinosaur that's name is Piatnitskisaurus. It is something new to me. I didn't knew its name. And this dinosaur is Allosaurus. And you can here see that the Allosaurus and the Piatnitskisaurus are fighting and the painting is just behind them. Now comes the dinosaur Stegosaurus which can be easily recognized by its kite shape, upright plates along their backs and spike on their tails. So, after that, a dinosaur girl named Agesura, which apart from Stegosaurus, I am going to show you. It looks so big, but our case is not known. Here is a fun fact about the locomotion that the dinosaurs, unlike the mammals, had their limbs located directly under their body, and they walked with their toes raised. Uh, here we can see Gargosaurus, which existed 76 to 75 million years ago. And this dinosaur is Euplocephalus. It has a horny beak that bites off the plants as it is a herbivore. And here you can see the drooping snout of this horny beak of Euplocephalus. Namgul uchcharan kono besh kothin. The pronunciation is really tough, so I am pronouncing it slowly. This is like Chasmosaurus. So I am not explaining what it, what they eat and how they look because I have already written it. You can pause it and then see. Uh, so here we have learned some new dinosaur names like Allosaurus, Gargosaurus, Eusephalosaurus, uh, uh, Centaurosaurus, Chasmosaurus, and there are more to come. Like this is the lower jaw of Styracosaurus. This is also a herbivore dinosaur, and the jaw is built in such a way so that it can easily slice through the plants. And this is the original fossil of Styracosaurus. Now we are going to see another dinosaur called Struthiomimus. It is a omnivorous, long-legged ostrich-like dinosaur, and you can see that its skull looks a bit like today's. ostrich i don't know maybe it has uh, after evolution it has turned to an ostrich and here is a big slab of stone where you can see footprints of dinosaur this is hypacrosaurus it is a duckbill dinosaur and it is herbivore now the wait ends here i know everyone is waiting for tyrannosaurus and here comes the tyrannosaurus this is the hip of this giant tyrannosaurus and this is the original fossil of tyrannosaurus rex i was so much excited to see this one and this is the skull of edmontosaurus and this is a triceratops it has three horns now let's see what is underwater this is the bear paw sea it receded around 75 million years ago and under this bear paw sea there was mosasaurus which was bigger than megalodon i know pretty much everyone have seen the movie the meg it is not a picky eater it would eat whatever fits in its mouth and now comes another animal that is plesiosaurus it was 50 feet long and and now it is turtle you can say it can be the closest relative to a plesiosaur here we can see the tail of a mosasaurus this is the original fossil tail of a mosasaurus About 66 million years ago a deadly day came when an asteroid of 10 km diameter hit the earth then came the volcano the earthquake their ashes spewed on the earth and along with it decimated dinosaurs along with some other animals so in this case the large marine reptiles non avian dinosaurs were all extinct now it is the time for the cenozoic era it started 66 million years ago till today We can say that this period is the period of recent life. Most of the plants, animals, mammals look like what we see today. মানে এই এরাটা হচ্ছে যেটা আমরা এখন আছি সেই সেনোজোয়িক এরাটাই এখন চলছে। এখনকার যে অ্যানিমালগুলোকে আমরা দেখতে পাই আফটার রিভলিউশন সেটাই কিন্তু এই পিরিয়ডটা। Here we will see some animals which represent the animals we see today from the Cenozoic era. 
এইখানে অনেক ছবির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাবো এমন কিছু অ্যানিম্যাল যেগুলো রিপ্রেজেন্ট করে এখনকার সময় যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন দেয়ার আর সাম র্যাবিটস হর্সেস অ্যান্ড বোর লুকিং অ্যানিমেলস উইচ উইল রিপ্রেজেন্ট টুডেস র্যাবিট হর্সেস অ্যান্ড বোর ওয়াইল্ড বোর্স লাইক দিস ইজ কল্ড পোয়েব্রোথেরিয়াম উইলসনি হুইচ ইজ হুইচ অ্যাকচুয়ালি লুকস লাইক দ্য ক্যামেল বাট উইদাউট দ্য হাম ইট মেনলি লিভড ইন দ্য নর্থ অফ আমেরিকা অ্যান্ড হিয়ার আর সাম অ্যানিমেলস লাইক বোর টুথ অক্সোডন সেবার টুথ ক্যাট দিস রিপ্রেজেন্ট লাইক এ tiger lion and a wild boar now this part is quite interesting where you can weigh and it will compare your weight to any kind of animal like ekhane dekhte pacchen ekhane adhishesh e dariyeche ar adhish jokhon daralo tokhon or weight ta dekhacche ekhane water monitor lizard er moto bujhte pacchen o koto halka patla to seta dekhe adhish khub hasche this animal is mastodon এটাকে আপনি বলতে পারেন ইট ইজ রিলেটিভ টু এলিফেন্ট অ্যান্ড ম্যামাত আপনাকে ছবিটা দেখিয়েও দিলাম সো হিয়ার ইট ইজ সেট দ্যাট আই সেট স্টার্টেড টু পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন ইয়ার্স এগো অ্যান্ড এন্ডেড জাস্ট ইলেভেন থাউজেন্ড ইয়ার্স এগো সো দ্যাটস আ ভেরি রিসেন্ট পাস্ট অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম দেয়ার সাম অ্যানিমালস লাইক ম্যামোথ সেবার টু দ্যাট অল এক্সটিংটেড বাট তাতে কিছু এসে যায় না দ্য অ্যানিমালস লাইক অ্যাম্ফিকিয়ান ইজ রিলেটিভ টু বিয়ার হুইচ উইজ সি টুডে দিস অ্যানিমাল ইজ কলড ডাইক্রোরেরাস ইট ইজ আ হর্ন ডিয়ার হুইচ এক্সিস্টেড এট এক্সিস্টেড এট দ্যাট টাইম বাট নাও উই ক্যান সি দ্য নর্মাল ডিয়ার্স হোয়াট উই সি ইয়ার রেইন ডিয়ার ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ডিয়ার উই সি so with time with the environment and with the habitat they're living the food they're eating this animal went to evolution and what we see today is the evolution of that animals i'm giving you some examples kota udharan dile apnara bujhte parben je khawar dawar sathe environment er sathe koto animals change hoye ekonkar animals hoyeche jemon eta hocche chalicotheres eta kintu bola hoy relative to rhino ba horse eta ekonkar shomoy amra dekhi shei rokom karon oder bhetorer je skeleton ta seta structure ta onek ta ek rokomer ei tar naam jemon ami ekhane bolchi মানে এরকম অনেক অ্যানিমাল লাগছে দিস ইজ এন্টোলড অ্যান্ড ম্যাগনাস দিস ইজ আ রিলেটিভ টু হিপো মানে এখনকার যে হিপো দেখি তার স্কেলিটানের স্ট্রাকচারটা অনেকটা এই অ্যানিমালটার মতো তাছাড়াও এখানে আরও অ্যানিমাল আছে রাইনোর অনেকগুলো আমরা সিমিলার পেয়েছি যে যেগুলো রাইনোকে রিপ্রেজেন্ট করে যেমন এইটা এটা হচ্ছে মেগা সেরপস এটাও ওয়াজ ইজ রিলেটিভ টু আ রাইনো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অনেকটা এখনকার রাইনোর মতনই দেখতে সো দিজ আর দ্য অ্যানিমালস হুইচ ইউ সো অ্যান্ড লার্ন দেয়ার দিস ইজ অলসো রিলেটিভ টু রাইনো উলি রাইনো এটার নাম হচ্ছে কোয়েলো ডনটা এটাও কিন্তু রিলেটিভ টু রাইনো এইবার আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট বলবো উইল ইউ বিলিভ মি ইফ আই টেল ইউ দ্যাট হোয়েলস ইউজ টু হ্যাভ ফোর লেগস সো হিয়ার ইজ হাউ দ্য এভলিউশন হ্যাপেন ফার্স্ট কেম প্যাকেসেটেস হুইচ ওয়াজ ফ্রেশ ওয়াটার সেমি অ্যাকোয়াটিক হ্যাবিটেট দেন কেম অ্যাম্বুলসেটেস হুইচ হ্যাড পাওয়ারফুল টেন অ্যান্ড ব্র্যাকিশ ওয়াটার হ্যাবিটেট দেন কেম কুচি সেটেস হুইচ ওয়াজ এ ক্রোকোডাল টাইপ টিথ অ্যান্ড স্কাল অ্যান্ড ইট ওয়াজ ব্র্যাকিশ সল্ট ওয়াটার হ্যাবিটেট দেন কেম দেন কেম প্রোটোসেটিস হুইচ হ্যার ওয়েল লাইক ফিচার্স বাট স্টিল হ্যাড দ্য হাইন লিমস then came basilosaurus which had a ill like or snake like body like well and finally then evolved whale which we see nowadays and here i'm going to share you with you a short video the evolution of humans catarans are divided into two groups hominoids and sarcopithecoids and from hominoids what exists today is orangutan gorilla chimpanzee and human and here you can see a photo of adish সো আমার মিউজিয়াম ট্যুর ইজ ওভার এবার আমরা চলে এসছি এখানে সুবিনিয়ার শপে টু বাই আ সামথিং গুড তো কী কিনবো ভাবছেন জেনারেলি আমি সব ভিজিটার সেন্টারে গিয়ে একটা করে এরকম সফটওয়্যার কালেক্ট করি এখানে একটা কিউ টি রেক্স পেয়ে গেলাম রয়্যাল টিরেল মিউজিয়াম লেখা একটা হুডি পরা সেটা নিলাম আর নিলাম একটা ফ্রিজ ম্যাগনেট তো এখানে বিল টিল চোকানোর পর উই ওয়েন টু দ্য অডিটোরিয়াম হোয়ার দেয়ার ওয়াজ ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেকশন উইথ দ্য কিডস অ্যান্ড অ্যাবাউট দ্য জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল here the kids are helping him with the animals sorting out like from today to billions and millions of years ago now we are going to have a quick time travel from past to the present i can also be able to give you a quick recap about the time we spent together so it started with the precambrian period which started around 4.6 billion years ago to 541 million years ago then came the paleozoic era which is divided into six sections and it started from 451 million years ago to 290 uh, million ago then came the mesozoic era that is divided into three section that is uh, triassic jurassic and cretaceous period and finally came the cenozoic era where we live now 
Then there was a quick interactive session between the host and our kids. He asked him about what they learned today and if they have any question about the animals or the era. So Aryesh and Adish had lots of questions and he answered them and he also asked many questions which Aryesh and Adish was able to answer. So to us this museum was a very informative and educational tour. So I highly recommend this Royal Tyrrell Museum for you and your kids. Come and let them explore the world, the earth, what it was before and how it is now. Now I have a quick question for you. In this video I have said so many dinosaurs name. Now can you please tell me how many dinosaurs did I tell in this video? So, আপনারা কি বলতে পারবেন ঠিক কটা ডাইনোসরের নাম আমি এখানে বলেছি আর আপনারা কটা ডাইনোসরের নাম এর আগে জানতেন হই যাক না আমাদের একটা ছোট ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন তো এখানে কিন্তু আরিয়াস অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে মিলে একে হেল্প করছিল ঠিক ঠিক অ্যানিমালকে ঠিক ঠিক এজে রেখে আসার জন্য আর এদিকে দেখলাম ছোট্ট আদিশেরও কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন ছিল কি কোয়েশ্চেন ছিল চলুন শুনে নিই তো এখানে আবার আরিয়াস একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে চলে এসেছে তো দেখতেই পেলে এখানে আরও সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পড়েছে করেছে যে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে মেসোজোয়িক এরিয়ায় যেখানে ট্রায়াসিক জুরাসিক আর ক্রিটেশিয়াস পিরিয়ড ছিল সেখানে কিন্তু আমরা টিরাজনসরাসকে পেয়েছিলাম ক্রিটেশিয়াস পিরিয়ডে কিন্তু ওটা দেখার হয়েছিল যে জুরাসিক পার্কের মধ্যে টিরানোসরাস ছিল তো ওর কোয়েশ্চেনটা ছিল যে টিরানোসরাস যদি জুরাসিক পিরিয়ডে থাকে ক্রিটেশিয়াস পিরিয়ডে থাকে তাহলে এটার নাম জুরাসিক পার্ক কেন অন্য কিছু নয় কেন সো ইট ইজ আ কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন রাইট ওরা দেখলেন তো এর মধ্যেই শিখে গেছে যে যে তথ্যটা কিন্তু সিনেমায় ঠিক দেওয়া হয়নি সেটাই মানে বাচ্চারা তো সিনেমা দেখলে বিলিভ করে ওদের মনেও নানা রকম কোয়েশ্চেন আসে আর সেটাকে কিন্তু আমাদের এনকারেজ করা উচিত তো এর মাঝখানে আপনাদের বলেছিলাম যে কিডসদের একটা ভেলোসির একটা অ্যাসেম্বল ছিল তো সেখানে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেকশন দিয়ে কিন্তু কিডসরা অ্যাসেম্বল করে নিয়েছিল এই ভেলোসির রক্টারটা আর শিখে নিয়েছিল এর সম্পর্কে নানা রকম তথ্য সো আওয়ার টুয়েল মিউজিয়াম ট্যুর ওয়াজ completed by uh, this velocity raptor assemble where kids had a great interactive session with this host and they learned a lot about the velocity raptor body structure skeleton their food habit so that's all bondhura etai chilo ajker video so how did you find my video today jodi bhalo lage thake tale kintu obosshoi ekta like share ar comment kore janaben ar obosshoi obosshoi kore amar channel sri pornas vlogs ke kintu subscribe korte ekdom bhulben na mone rakhben subscribe button ta kintu apnader jonno ekdom free kintu apnar ekta subscribe will encourage us to build this kind of videos more and more মনে রাখবেন এটাও কিন্তু একটা টু ওয়ে রোড লাইক উই বিল্ড গুড ভিডিওস ফর ইউ অ্যান্ড ইউ এনকারেজ আস গিভিং ওয়ান লাইক ওয়ান কমেন্ট অ্যান্ড ওয়ান সাবস্ক্রাইব সো ডোন্ট ফরগেট টু ডু দ্যাট অ্যান্ড অলসো ডোন্ট ফরগেট টু হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট হোয়েন এভার ইউ আপলোড আ নিউ ভিডিও ইউ উইল গেট দ্য নোটিফিকেশন ফর দ্যাট টেক কেয়ার বা বাই অ্যান্ড খুব শিগগিরই দেখা হবে আরেকটা নতুন ভিডিওতে